മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും സയൻഷ്യ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ സുവോളജിയിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലിവിങ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ജീവലോകം ആ ലിവിങ് വേൾഡ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായി നമ്മൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പഠിച്ചത് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ മാത്രം കാണിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ അവയുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിസങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും അവയെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് പേരിടുന്ന സിസ്റ്റമായ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലാച്ചർ എന്ന സിസ്റ്റവുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം കൊടുക്കുമ്പോൾ അഥവാ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലാച്ചർ എന്ന സിസ്റ്റം വഴി നമ്മൾ ഓർഗാനിസങ്ങൾക്ക് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ചില റൂളുകളുണ്ട് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ പേര് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നാല് റൂളുകളാണ് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമായി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തേത് സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് ആർ ജനറലി ഇൻ ലാറ്റിൻ ആൻഡ് റിട്ടൺ ഇൻ ഇറ്റാലിക്സ് ശ്രദ്ധിക്കണെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഈ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം അത് ഏത് ഭാഷയിലുള്ളായിരിക്കണം ഏത് ഭാഷയിലായിരിക്കണം ആ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുത്ത പേര് ആൻഡ് റിട്ടൺ ഇൻ ഇറ്റാലിക്സ് അത് എഴുതുമ്പോൾ പ്രിൻ്റഡ് മാറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ അത് ഇറ്റാലിക്സ് ആയിരിക്കണം ഇറ്റാലിക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ചെരിച്ച് എഴുതുന്ന ഫോൺ അല്ലെ ഇറ്റാലിക്സ് അപ്പോൾ നെയിംസ് ആർ ഇൻ ലാറ്റിൻ ആൻഡ് റിട്ടൺ ഇൻ ഇറ്റാലിക്സ് പേരുകൾ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലായിരിക്കണം അല്ലാതെ ആ നാട്ടിലെ കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയിലുള്ള ഒരു പേര് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു പുതിയ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ നമ്മൾ അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലായിരിക്കണം പേരെഴുതുമ്പോൾ ഇറ്റാലിക്സ് ചെരിച്ചെഴുതുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ജീനസ് നെയിം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വേർഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് നെയിം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പാർട്ടുകൾ ഉണ്ട് ആ പേരിന് അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ തന്നെ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആ പേരിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം അതെന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കണം ആ ഓർഗാനിസം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഓർഗാനിസം ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ജീവി ഉൾപ്പെടുന്ന അതിൻ്റെ ജീനസ് നെയിം ആയിരിക്കണം എന്തായിരിക്കണം ജീനസ് നെയിം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ സ്പീഷീസ് ജീനസ് ഫൈലം കിങ് അങ്ങനെ പലതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാനുമുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ആ ഓർഗാനിസം ഉൾപ്പെടുന്ന ജീനസ് ഏതാണോ ആ ജീനസിൻ്റെ പേരായിരിക്കണം സയൻറ്റിഫിക് നെയിമിൻ്റെ ആദ്യ പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വേർഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് നെയിം പേരിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം എന്തായിരിക്കണം ആ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സ്പീഷീസ് നെയിം ആയിരിക്കണം ഏത് സ്പീഷീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓർഗാനിസമാണോ അത് ആ സ്പീഷീസിൻ്റെ പേരായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം മനുഷ്യന്മാരുടെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ജീനസിൻ്റെ പേരാണ് ഹോമോ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം അത് കൊടുത്തത് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ജീനസ് നെയിം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്പീഷീസിൻ്റെ പേരാണ് സാപ്പിയൻസ് അതായത് സെക്കൻഡ് വേർഡ് നമ്മുടെ പേരിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വേർഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഏത് സാപ്പിയൻസ് അപ്പം സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്പീഷീസിൻ്റെ നെയ്മാണ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് വെൻ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജീവിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം നമ്മൾ നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രിൻ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റാലിക്സ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി കൈകൊണ്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിലോ ദ നെയിംസ് ആർ അണ്ടർലൈൻഡ് ആ പേരുകൾ അടിവരയിടണം ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഹോമോയുടെ താഴെ അണ്ടർലൈൻ ഉണ്ടാവണം സാപ്പിയൻസിന് താഴെ അണ്ടർലൈൻ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ നാലാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പോയിൻ്റ് ആണ് ജീനസ് നെയിം സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ നമ്മൾ ജീനസ്
ആ സാപ്പിയൻസിൻ്റെ അഥവാ സ്പീഷീസ് നെയിമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ അത് എന്തിലെ തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ സ്മോൾ ലെറ്ററിലെ തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ ഇതാണ് നോമൺ ക്ലാച്ചറിൻ്റെ ബൈനോമിയൽ നോമൺ ക്ലാച്ചറിൻ്റെ അഥവാ സയൻറ്റിഫി നെയിം കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഒന്ന് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലായിരിക്കണം ഇറ്റാലിക്സ് ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പേരിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം ആ ഓർഗാനിസം ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ജീവി ഉൾപ്പെടുന്ന ജീനസിൻ്റെ പേരായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് സ്പീഷീസിൻ്റെ പേരായിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ നിബന്ധന കൈകൊണ്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആ പേരുകൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം അത് അടിവരയിടണം നാലാമത്തേത് പേരിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം അഥവാ ജീനസ് നെയിം ആ ജീനസ് നെയിമിലെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണ് ആ ജീനസ് നെയിം മുഴുവനല്ല ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപ്പ് ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം സ്പീഷീസിൻ്റെ അഥവാ പേരിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായ സ്പീഷീസ് നെയിം അത് തുടങ്ങുന്നത് നിർബന്ധമായിട്ടും സ്മോൾ ലെറ്റർ കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചില ഓർഗാനിസങ്ങളുടെ സയൻറ്റിഫി നെയിമുകൾ കാണിക്കാം ചില ഓർഗാനിസങ്ങളുടെ സയൻറ്റിഫി നെയിം നമ്മൾ ഇവിടെ ഏതാനും ചില ജീവികളുടെ സയൻറ്റിഫി നെയിമുകൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ സ്കൂളിൽ സയൻറ്റിഫി നെയിമുകൾ അഥവാ ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ഇവിടെയും ഏതാനും ചില ജീവികളുടെ ചില ഓർഗാനിസങ്ങളുടെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമുകൾ പഠിച്ചിരിക്കുക ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ തന്നെ നോക്കാം മാൻ മനുഷ്യൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമാണ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഓക്കെ ഹൗസ് ഫ്ലൈ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈച്ച ഹൗസ് ഫ്ലൈയുടെ സ്പീഷീസ് ഹൗസ് ഫ്ലൈയുടെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമാണ് മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക എന്നാണ് ഈച്ചയുടെ സയൻറ്റിഫി നെയിം മാംഗോ ട്രി അഥവാ മാവ് മാവിൻ്റെ സയൻറ്റിഫി നെയിം മാൻജിഫറ ഇൻഡിക്ക എന്താണ് മാൻജിഫറ ഇൻഡിക്ക വീറ്റ് അഥവാ ഗോതമ്പിൻ്റെ സയൻറ്റിഫി നെയിമാണ് ട്രിറ്റിക്കം ഏസ്റ്റിവം ഒരു പറഞ്ഞേ ട്രിറ്റിക്കം ഏസ്റ്റിവം ഹണി ബി തേനീച്ചയുടെ സയൻറ്റിഫി നെയിമാണ് അപ്പിസ് ഇൻഡിക്ക അപ്പിസ് ഇൻഡിക്ക ഇസ് എ സയൻറ്റിഫി നെയിം ശാസ്ത്രീയ നാമം തേനീച്ചയുടെ അത് ടൈഗർ അഥവാ കടുവയുടെ സയൻറ്റിഫി നെയിമാണ് പാൻതിറ ടൈഗ്രിസ് എന്താണ് പാൻതിറ ടൈഗ്രിസ് അടുത്ത് ലെപ്പേഡ് പുള്ളിപ്പുലി ലെപ്പേഡ് പുള്ളിപ്പുലിയുടെ സയൻറ്റിഫി നെയിമാണ് പാൻതിറ പാർഡസ് പാൻതിറ പാർഡസ് പാർഡസ് ലെപ്പേഡിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർഡ് ഉണ്ട് പി എ ആർ ഡി അതുപോലെ പാൻതിറ പാർഡസ് ഇനി സിംഹം ലയൺ സിംഹത്തിൻ്റെ സയൻറ്റിഫി നെയിമാണ് പാൻതിറ ലിയോ എന്താണ് പാൻതിറ ലിയോ ലയൺ എന്നുള്ളതിന് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ എൽ ഐ ഒ ലിയോ അടുത്തത് കോക്കനട്ട് ട്രീ തെങ്ങ് തെങ്ങിൻ്റെ സയൻറ്റിഫി നെയിം എന്താണ് കൊക്കോസ് ന്യൂസിഫറ കൊക്കോസ് ന്യൂസിഫറ അടുത്ത് റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പാഡി നെല്ല് റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പാഡി എന്നൊക്കെ പറയാം നെല്ല് നെല്ലിൻ്റെ സയൻറ്റിഫി നെയിമാണ് ഒറൈസ സറ്റൈവ ഒറൈസ സറ്റൈവ അടുത്ത് പൂച്ച ക്യാറ്റ് പൂച്ചയുടെ സയൻറ്റിഫി നെയിമാണ് ഫെലിസ് ഡൊമസ്റ്റിക്കസ് ഫെലിസ് ഡൊമസ്റ്റിക്കസ് ഡോഗിൻ്റെ സയൻറ്റിഫി നെയിമാണ് കാനിസ് ഫെമിലിയാരിസ് കാനിസ് ഫെമിലിയാരിസ് എന്നാണ് നായയുടെ സയൻറ്റിഫി നെയിം പീക്കോക്ക് അഥവാ മൈലിൻ്റെ സയൻറ്റിഫി നെയിമാണ് പാവോ ക്രിസ്റ്റാറ്റസ് പാവോ ക്രിസ്റ്റാറ്റസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാനും ചില ജീവികളുടെ മാത്രം അല്ലെ ഭൂമിയിൽ കൊടാനുകോടി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവികളുണ്ട് അവയിൽ വളരെ കുറച്ച് ജീവികളുടേത് മാത്രം ഈ പറഞ്ഞ ജീവികളുടേത് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ പേരിടുന്ന സിസ്റ്റൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് പേര് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ലിനേയസ് ആണ് ആ ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത് അതിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ റൂളുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബൈനോമിയൽ നോമൺ ക്ലാച്ചർ എന്ന ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ദിനാമ പദ്ധതി ആ പദ്ധതിക്ക് ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകാരം കിട്ടാനുള്ള കാരണങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി സയൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ടാക്സോണമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടാക്സോണമി എന്താണ് ടാക്സോണമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയാം വർഗീകരണ ശാസ്ത്രം ടാക്സോണമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ഇത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സയൻസിൻ്റെ ഒരു ശാഖയാണ് സയൻസിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഒരുപാട് ശാഖകളുള്ള ഒരു ആ ശാസ്ത്രമാണ് അല്ലേ ഒരുപാട് ശാഖകളുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിന് അതി
എങ്ങനെ നമുക്ക് അവയെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം അതാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം നെയ്മിങ് എങ്ങനെ നമുക്ക് അവർക്ക് പേര് കൊടുക്കാം ജീവികൾക്ക് എങ്ങനെ നെയ്മിങ് അഥവാ നോമൺ ക്ലാസ്ഫർ നടത്താം ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർഗാനിസങ്ങളെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ലെവലുകളായിട്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാറ്റഗറിയായി തരംതിരിക്കാം എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അഥവാ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കാം അഥവാ നെയ്മിങ് എങ്ങനെ നമുക്ക് അവയെ വർഗീകരിക്കാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന സയൻസിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചാണ് ടാക്സോണമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ടാക്സോണമി ഈ ടാക്സോണമിയുടെ ഫാദറായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നതും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ആ മഹാൻ തന്നെയാണ് ആര് കാൾ ലിനേയസ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമി ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് കാൾ ലിനേയസ് എത്ര പറഞ്ഞു ബൈനോമിയൽ നോമൺ ക്ലാച്ചുർ എന്ന പേരിടുന്ന ആ പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നത് സയൻറ്റിഫി നെയിം കൊടുക്കുന്ന രീതി കൊണ്ടുവന്നത് ഇപ്പോഴിതാ ടാക്സോണമിയുടെ ഫാദർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതും കാൾ ലിനേയസ് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ടാക്സോണമിയിൽ ഇനി നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന വാക്കിന് തന്നെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വർഗീകരിക്കുക വേർതിരിക്കുക ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് എനിത്തിങ് ഈസ് ഗ്രൂപ്ഡ് ഇൻ ടു കാറ്റഗറീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സം ഈസിലി ഒബ്സേർവബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഗീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഇതൊരു പ്രക്രിയയാണ് അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ എനിത്തിങ് ഈസ് ഗ്രൂപ്ഡ് ഇൻ ടു കാറ്റഗറീസ് എന്തെങ്കിലും ഒന്നിനെ എന്തെങ്കിലും വസ്തുവിനെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാറ്റഗറിയായി തിരഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെറുതെ അങ്ങ് കാറ്റഗറിയായി തിരിക്കുകയല്ല ഓർഗാനിസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുക്കളെ വെറുതെ അങ്ങ് കാറ്റഗറിയായി തിരഞ്ഞിരിക്കുകയല്ല പക്ഷെ അതിന് ചില അടിസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് എന്തിനടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഈസിലി ഒബ്സേർവബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്വഭാവങ്ങളുടെ ഈസിലി ഒബ്സേർവബിൾ ആയ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്വഭാവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എന്തെങ്കിലും ഒന്നിനെ വിവിധങ്ങളായ കാറ്റഗറിയായി തരംതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണെന്ന് വിളിക്കുക ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ജീവികളെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകളാക്കി തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ഹൈറാർക്കി ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് കുറേ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ഇതിൽ കുറേ ലെവലുകളായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാണ് കുറേ ലെവലുകളായിട്ട് കുറേ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒറ്റ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയട്ടെ കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു അഡ്രസ്സ് നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നെയിം ഉണ്ടാവും നെയിം അല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹൗസ് നെയിം ഉണ്ടാവും രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നെയിം ഓഫ് ഫാദർ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്ഥലം നിങ്ങളിപ്പോഴുള്ള സ്ഥലം പ്ലേസ് നാല് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കൊരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉണ്ടാവും അഞ്ച് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സിൽ പിൻ നമ്പർ ഉണ്ടാവും ആറ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഏഴ് അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വേണമെങ്കിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സിൽ തന്നെ ഇത്രയും കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ എന്നതുപോലെ ഓർഗാനിസങ്ങളെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രമം എന്ന അർത്ഥം തന്നെയാണ് പറയാം ഹൈറാർക്കി ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ക്രമമായ കുറേ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ അതിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും ഇൻ വിച്ച് ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് റെപ്രസെൻസ് എ റാങ്ക് ഓർ കാറ്റഗറി ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഓരോ റാങ്കിനെ ഓരോ റാങ്കിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ ഓരോ കാറ്റഗറിയാണ് തിരിക്കുന്നത് കാറ്റഗറിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അഥവാ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദീസ് കാറ്റഗറീസ് ആർ നോൺ ആസ് ടാക്സോണമി കാറ്റഗറീസ് ഈ കാറ്റഗറീസിനെ ഓർഗാനിസങ്ങളെ പല കാറ്റഗറി ചെയ്തിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കാറ്റഗറീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് കാറ്റഗറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവയെല്ലാം കൂടെ ടാക്സോണമി കാറ്റഗ
കാറ്റഗറിയായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർഗാനിസങ്ങളെ വ്യത്യാസങ്ങളായ കാറ്റഗറിയായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മ പുതുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ ആ കാര്യം പഠിക്കുകയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ഓർഗാനിസങ്ങളെ ഏഴ് കാറ്റഗറിയായിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓർഗാനിസങ്ങളെ ഏഴ് കാറ്റഗറിയായി അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ലെവലുകളായി അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് റാങ്കുകളായി അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ടാക്സോണുകളായി ഇതൊക്കെ ആ ഓരോ കാറ്റഗറിയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാറ്റഗറി റാങ്ക് ടാക്സോൺ ലെവൽ എന്നൊക്കെ പറയാം ഓർഗാനിസങ്ങളെ നമ്മളിങ്ങനെ ഏഴ് ലെവലുകളായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓർഗാനിസങ്ങളുടെ ആ ഒരു കൃത്യമായ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടാക്സോണമി കാറ്റഗറീസിൻ്റെ കൃത്യമായ ആ ഒരു ഹൈറാർക്കിയൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആ ഒരു ക്രമമായ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഹൈറാർക്കിയൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എന്നാണ് ഒരു ക്രമമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആ ഒരു അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ജീവികളുടെ എണ്ണം അങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരുന്ന ഓരോ ലെവലുകളും കഴിയുമ്പോഴും ജീവികളുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക പല പരീക്ഷക്കും ചോദിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഓർഡറാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കുന്നത് അതായത് ഓർഗാനിസങ്ങളെ നമ്മളിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാറ്റഗറിയായി ലെവലുകളായി ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ജീവികൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന വളരെയധികം സാദൃശ്യമുള്ള റിസംബ്ലൻസ് ഉള്ള സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള വളരെയധികം സാദൃശ്യമുള്ള കുറച്ച് ജീവികളുടെ ചെറിയൊരു കൂട്ടം ആ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടമാണ് സ്പീഷീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആ സ്പീഷീസാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഈ ഒരു വേർതിരിവിൻ്റെ വർഗീകരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടിത്തട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ അതിൻ്റെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലേക്ക് പോകട്ടോ ഈ ടാക്സോണമി കാറ്റഗറീസിൻ്റെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഈ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസുകൾ പരസ്പരം റിലേറ്റഡ് ആയ പല സ്വഭാവങ്ങളിലും പരസ്പരം സാദൃശ്യമുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്ന സ്പീഷീസുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ജീനസായി മാറുന്നു സ്പീഷീസുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ജീനസായി മാറുന്നു പരസ്പരം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളുള്ള ജീനസുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് മാറും ജീനസുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് മാറും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലീസ് കൂടി ചേർന്ന് ഓർഡർ എന്ന അടുത്ത കാറ്റഗറി ആയിട്ട് മാറുന്നു ഫാമിലീസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് റിലേറ്റഡ് ഫാമിലീസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഓർഡർ എന്ന കാറ്റഗറി ഉണ്ടാകുന്നത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവത്തിൽ സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്ന ഓർഡറുകൾ ചേർന്നിട്ട് ക്ലാസ്സായി മാറുന്നു ക്ലാസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഫൈലം ആയി മാറുന്നത് ഫൈലം പ്ലാൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളതിനെ ഡിവിഷൻ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഫൈലം ഓർ ഡിവിഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈലങ്ങൾ ചേർന്ന് കിങ്ഡം എന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലെവലിൽ വരുന്ന ഹയ്യസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കിങ്ഡം ആണ് ഹയ്യസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കിങ്ഡം ആണ് അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ തട്ട് ഏതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ലെവൽ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഷീസ് ഹയ്യസ്റ്റ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിങ്ഡം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഏറ്റവും താഴെയുള്ള സ്പീഷീസ് എന്ന വിഭാഗത്തിന് വളരെ കുറച്ച് ജീവികൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ജീവികൾ മാത്രമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ മുകളിലേക്ക് അങ്ങനെ പോണിയനുസരിച്ച് ജീവികളുടെ എണ്ണം അങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരുന്നു ഈ ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ടാക്സോണമി കാറ്റഗറീസിൻ്റെ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഹൈറാർക്കിയൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സോണമി കാറ്റഗറീസ് ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ടാക്സോണമി കാറ്റഗറീസ് ടാക്സോണമി കാറ്റഗറീസിൻ്റെ കൃത്യമായ ക്രമം അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലുള്ള കൃത്യമായ ഈ ക്രമം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക തന്നെ വേണം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാണ് സ്പീഷീസ് ജീനസ് ഫാമിലി ഓർഡർ ക്ലാസ് ഫൈലം കിങ്ഡം ഓക്കെ സ്പീഷീസ് എന്ന വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്പീഷീസ് ഈസ് ദ ലോവസ്റ്റ് ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറി ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറിയിൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത് ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത്
വളരെയധികം സാദൃശ്യമുള്ള കുറച്ച് ജീവികളുടെ കൂട്ടം ആ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സ്പീഷീസ് എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് ഓൺലി ഓർഗാനിസംസ് ഓഫ് സെയിം സ്പീഷീസ് ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഇൻ്റർബ്രീഡിംഗ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫെർട്ടൈൽ ഓസ്പ്രിങ്സ് അടുത്തൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികൾ തമ്മിൽ മെയ്റ്റിംഗ് നടന്നാൽ മാത്രമേ അഥവാ സ്പീഷീസ് എന്ന ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികൾ തമ്മിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഏർപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ പ്രത്യുൽപാദനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫെർട്ടൈൽ ഓസ്പ്രിങ്സ് അവർക്ക് പിന്നീട് ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള സന്താനങ്ങൾ ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഓസ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്താ ഫെർട്ടൈൽ ഓസ്പ്രിങ്സ് പറഞ്ഞാൽ മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന മക്കൾ എന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സ്പീഷീസിൽപ്പെട്ട മെയിലും ഫീമെയിലും തമ്മിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഏർപ്പെട്ടാലേ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന മക്കൾക്ക് പിന്നീട് മക്കൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് ഫെർട്ടൈൽ ഓസ്പ്രിങ്സ് എന്ന് ഫെർട്ടൈൽ ഓസ്പ്രിങ്സ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം അതാണ് ഇനി അതെല്ലാവരും സംഭവിച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഒരു സ്പീഷീസിൽപ്പെട്ട ഒരു ഓർഗാനിസവും മറ്റൊരു സ്പീഷീസിൽപ്പെട്ട ഒരു ഓർഗാനിസവും തമ്മിലാണ് ഇൻ്റർബ്രീഡിങ് അഥവാ മെയ്റ്റിംഗ് അല്ലെ ബ്രീഡിങ് അല്ലെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഏർപ്പെടുന്നതെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്പീഷീസിൽപ്പെട്ട ഓർഗാനിസങ്ങൾ തമ്മിൽ മെയ്റ്റിംഗ് നടന്നാൽ അവർക്ക് ഓസ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ടാവും സന്താനങ്ങളുണ്ടാവും മക്കളുണ്ടാവും അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ആ മക്കൾ എന്താകൂല അവർ ഫെർട്ടൈലാവില്ല അവർക്ക് പ്രത്യുൽപാദനം തെറുപ്പെടാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവില്ല അവർ സ്ഥിരയിലാണ് അവർ വന്ധ്യതയാണ് അവർക്ക് അത്തരത്തിൽ വന്ധ്യത ബാധിച്ചവരായിരിക്കും അവർക്ക് പിന്നെ മക്കളുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ കോവർ കഴുതാന്ന് കേട്ടില്ലേ കുട്ടികളെ കോവർ കഴുതാം ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ മ്യൂൾ എന്ന് പറയാം യു എൽ ഇ ഈ മ്യൂൾ അഥവാ കോവർ കഴുത എന്ന ജീവി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കുതിരയും കഴുതയും തമ്മിൽ മെയ്റ്റിങ്ങിൽ അഥവാ ഇൻ്റർബ്രീഡിങ്ങിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന ജീവികളാണ് കുതിര ഉൾപ്പെടുന്ന സ്പീഷീസിലല്ല കഴുത വരുന്നത് കഴുത അഥവാ ഡോങ്കിയും കുതിര അഥവാ ഹോഴ്സും രണ്ടും രണ്ട് സ്പീഷീസിൽപ്പെട്ട ജീവികളാണ് ഈ രണ്ട് സ്പീഷീസിൽപ്പെട്ട ഈ ജീവികൾ തമ്മിൽ മെയ്റ്റിംഗ് നടന്നാൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും അതാണ് കോവർ കഴുത മ്യൂൾ എം യു എൽ ഇ മ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ മ്യൂളിന് എന്തിനുള്ള കഴിവില്ല ആ മ്യൂളിന് ഇനി കുട്ടികളുണ്ടാവില്ല ആ മ്യൂളിന് ഇനി കുട്ടികളുണ്ടാവില്ല അത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിൽ കുറേ മ്യൂൾ കാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഹോഴ്സും അതുപോലെ ഡോങ്കിയും തമ്മിൽ മേറ്റിംഗ് ഏർപ്പെട്ട പുതിയ പുതിയ മ്യൂൾ ഉണ്ടാകുമെന്നല്ലാതെ ആ ഉണ്ടായ മ്യൂളിന് എന്തില്ല അത് ഫെർട്ടൈൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഏർപ്പെടാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവില്ല ഇതാണ് സ്പീഷീസ് എന്ന കാറ്റഗറിയെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസുകൾ എന്താണ് ജീനസ് പറഞ്ഞാൽ ജീനസ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് വിച്ച് ഹാസ് മോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ കോമൺ എന്താണ് ജീനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസുകൾ ആ സ്പീഷീസുകൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് പൊതുവായ പല സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ പൊതുവായ പല സിമിലാരിറ്റിയുമുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പല ക്യാരക്ടേഴ്സുമുള്ള പരസ്പരം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസുകൾ ചേർന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ഏത് ജീനസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ജീനസ് ചേർന്ന ഫാമിലി ആവും എന്താണ് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ സംബന്ധിച്ച് പറയണമെന്ന് നോക്കൂ ഫാമിലി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ജനീറ ജനീറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാ കുട്ടികളെ ജീ ജീനസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്ലൂറലാണ് ബഹുവചനമാണ് ജനീറ അപ്പോൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല പൊതു സ്വഭാവങ്ങളുമുള്ള അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് സിമിലാരിറ്റീസ് ഒരുപാട് സാദൃശ്യങ്ങളുള്ള ധാരാളം സാദൃശ്യ നമ്പർ ഓഫ് സിമിലാരിറ്റീസ് ആണ് ധാരാളം സാദൃശ്യങ്ങളുള്ള ജീനസുകൾ പരസ്പരം കൂടിച്ചേർന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ഏത് ഫാമിലി ജീനസുകൾ കൂടിച്ചേർന്നതായി ഫാമിലിയായി ഇങ്ങനെ പരസ്പരം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പരസ്പരം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം ഫാമിലീസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഏതുണ്ടാവുക ഓർഡർ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓർഡർ ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഫാമിലി ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള പരസ്പരം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഓർഡറുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് അടുത്ത കാറ്റഗറ
കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ഹയ്യസ്റ്റ് ടാക്സോണമി കാറ്റഗറി ഉണ്ടാകുന്നത് കിങ്ഡം എന്ന ഹയ്യസ്റ്റ് ടാക്സോണമി കാറ്റഗറി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിലൊരുപാട് റിലേറ്റഡ് ഫൈല ഉണ്ടാകും റിലേറ്റഡ് ഫൈല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക ഫൈലം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്ലൂറലാണ് ബഹുവചനമാണ് ഫൈല കുറേ ഫൈലങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഫൈലങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് കിങ്ഡം ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഭൂമിയിലുള്ള ഓർഗാനിസങ്ങളെ അഞ്ച് കിങ്ഡങ്ങളായി വർഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കിങ്ഡമാണ് കിങ്ഡം അനിമേലിയ അപ്പോൾ കിങ്ഡം അനിമേലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ റിലേറ്റഡ് ആയ ഫൈലങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് കുറേ ഫൈലങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഓക്കെ കുറേ ഫൈലങ്ങൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ ജോളി അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ ആ ഫൈലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ ഫൈലങ്ങൾ ഉണ്ടായതോ കുറേ ക്ലാസ്സുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ആ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായതോ കുറേ ഓർഡറുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ആ ഓർഡർ എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് കുറേ ഫാമിലി ചേർന്നിട്ടാണ് ഫാമിലി എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് കുറേ ജീനസുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് എങ്ങനെ ജീനസ് ഉണ്ടായത് കുറേ സ്പീഷീസുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാറ്റഗറി കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ ഒരു കാറ്റഗറി കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈ കാറ്റഗറി ഒരിക്കലും മാറിപ്പോവാത്ത രൂപത്തിൽ ഈ ടാക്സോണമി കാറ്റഗറീസിൻ്റെ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ പഠിക്കാനുള്ളൊരു മാർഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിക്കട്ട ഒരു കോഡായിട്ട് പറയുകയാണേ സ്പീഷീസും ജീനസും കൂടെ സ്പീഷീസും ജീനസും കൂടെ നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചാണ് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സ്പീഷീസും ജീനസും കൂടെ അപ്പോൾ സ്പീഷീസ് ആദ്യം പിന്നെ ജീനസ് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫാമിലി സ്പീഷീസ് ജീനസ് ഫാമിലി ഫാമിലി ആയിട്ട് ഓർഡറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിന് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ സ്പീഷീസ് ജീനസ് ഫാമിലി ഓർഡർ ക്ലാസ് ഓർഡറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിന് ഫൈലത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഓർഡറിൻ്റെ ക്ലാസ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഫൈലത്തിലാട്ടോ ഫൈലത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ആരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു കിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു കിട്ടിയല്ലോ കിട്ടിയല്ലോ മാറിപ്പോവാതെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള മാർഗം പറഞ്ഞത് സ്പീഷീസും ജീനസും കൂടെ ഫാമിലിയായി ഓർഡറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിന് ഫൈലത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ സ്പീഷീസ് ജീനസ് ഫാമിലി ഫാമിലി പിന്നെന്താണ് ഓർഡർ ക്ലാസ് ഫൈലം കിങ്ഡം എത്ര ഈസിയാണല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ പല ചോദ്യ പേപ്പറും എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിച്ച് വന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും നോക്കൂ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു കോളമുണ്ട് ആ കോളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നാല് ഓർഗാനിസങ്ങളും അവയുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാറ്റഗറീസിൻ്റെ പേരും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആദ്യം നമ്മുടെ തന്നെ നോക്കാം അതിൽ ഏറ്റവും മിനിമം നിങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാരുടെ ആ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാറ്റഗറീസിൻ്റെ പേരുകൾ പഠിക്കുക നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ മാൻ നമ്മുടെ സയൻറ്റിഫിക് നെയ്മാണ് ബയോളജിക്കൽ നെയ്മാണ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് അതിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സയൻറ്റിഫിക് നെയ്മിൽ ആദ്യ പാർട്ട് ഹോമോ എന്നുള്ള ജീനസ് നെയ്മാണ് മനുഷ്യരുടെ സാപ്പിയൻസ് എന്നുള്ള സ്പീഷീസ് നെയ്മാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീനസും സ്പീഷീസും കിട്ടിയല്ലോ ഇനി മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഫാമിലിയുടെ പേരാണ് ഹോമിനിഡേ ഫാമിലിയുടെ പേരാണ് ഹോമിനിഡേ ഇനി മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓർഡർ ഏതാണ് പ്രൈമേറ്റ പ്രൈമേറ്റ അല്ലെ മനുഷ്യന്മാരും കുരങ്ങുകളും ചിമ്പാൻസിയും പിന്നെ ഗൊറില്ലയും ഉറാങ്ങുട്ടനൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു വിഭാഗമാണ് പ്രൈമേറ്റ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്ലാസിൻ്റെ പേരെന്താ മെമേലിയ നമുക്കറിയാം മെമ്മറി ഗ്ലാൻസ് ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാല് കൊടുക്കുന്ന ജീവികളെ എല്ലാവരെയും മെമ്മറി ഗ്ലാൻസ് അല്ലെ മെമ്മറി ഗ്ലാൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെമ്മറി ഗ്ലാൻസ് പറഞ്ഞെന്താ സസ്തനികൾ സ്ഥലങ്ങളുള്ള ജീവികൾ ആ മെമ്മറി ഗ്ലാൻസ് ഉള്ള ജീവികളെല്ലാവരെയും നമ്മൾ മെമേലിയ എന്ന ക്ലാസ്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഫൈലത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ്റെ പേര് വെച്ച് എന്ത് പറയണം കോഡേറ്റ കോഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നട്ടലുള്ള എല്ലാ ജീവികളും അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കി നിങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവലിൽ സ്പീഷീസ് ആണല്ലേ സ്പീഷീസ് ഓക്കെ ആ സ്പീഷീസ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ അഥവാ സാപ്പിയൻസ് എന്ന സ്പീഷീസിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യന്മാർ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുള്ളൂ അല്ലേ എന്നാൽ മുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ പോണി അനുസരിച്ച് ഏ ജീവികളുടെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരികയാണ് ഹോമോ എന്ന ജീനസിലെത്തിയപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ കുറേ മുൻ കഴിഞ്ഞു പോയ പല
ഈ പറഞ്ഞ കുരങ്ങുകളും വന്നു അല്ലേ ഈ അടുത്ത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്ലാസ് മെമേലിയ നോക്കുമ്പോഴോ അതിൽ പ്രസവിക്കുന്ന അല്ലെ മുഴുവൻ ജീവികളും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടു കുറേ ജീവികളിൽ പെട്ടു ഇനി നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഫയലം നോക്കിയാലോ കോർഡേറ്റ എന്ന ഫയൽ നോക്കിയാലോ നട്ടലുള്ള മുഴുവൻ ജീവികളും മത്സ്യങ്ങൾ മുതലിങ്ങട്ട് ഫിഷസ് മുതലിങ്ങട്ട് ആ തവളകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആംഫിബിയ ഉഭയജീവികൾ അതുപോലെ റെപ്റ്റൈൽസ് അഥവാ ഇഴവർഗ്ഗങ്ങൾ പാമ്പുകൾ ആമ അങ്ങനെയുള്ള ജീവികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെയുള്ള മുഴുവൻ ജീവികളും ബേഡ്സും എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുന്ന വലിയ വിഭാഗമായി മാറി അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കിങ്ഡം ഏതാ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കിങ്ഡം ഏതാ കിങ്ഡം അനിമേലിയ ഭൂമിയിലുള്ള സക എല്ലാ അനിമൽസും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യരുടെ ഈ കോളത്തിലുള്ള എല്ലാം പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അതിൽ മനുഷ്യരുടെ ഈ മുഴുവൻ ടാക്സോണിൻ്റെയും കാറ്റഗറീസിൻ്റെയും പേരുകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ജീവൻ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ജീനസിൻ്റെ പേര് ഫാമിലിയുടെ പേര് ഓർഡറിൻ്റെ പേര് ക്ലാസിൻ്റെ പേര് ഫൈലമിൽ ഡിവിഷൻ്റെ പേര് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതാണ് ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കുട്ടികളെ ചെറിയൊരു ഭാഗം കൂടി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ രസകരമായി നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്ന ഒരു അവസാന പാർട്ട് കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയും ഈ ഭാഗങ്ങളുടെ നോട്ട് വളരെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് സാൻഷ്യ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഓഫീസുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്